slow motion Trying to control my thoughts But I can't stop our body thought This is a no go I just can't take hold This is a danger zone Back up and get me home This is a no go I just can't take hold This is a danger zone Back up and get me home Don't put your hand in mine Follow me Let me waste your time Sell a beat Do some stupid shit Take a seat Let me waste your time Sell a beat Bonjour tout le monde, welcome sa ating episode 4 ng Journey to Make the Best Video. Dahil malapit na ang summer, gusto kong i-share sa inyo yung mga tips na alam ko sa paggamit ng GoPro. Ito yung madalas na setting na ginagamit ko. Flat kasi mas madali siyang i-color grade. Tapos uh, mas madali siyang templahin yung kulay. Kasi yung GoPro settings, parang naka-color grade na siya. Ngayon, gagawa ka ng GoPro video tapos gusto mo siyang samahan ng mga ibang shots galing sa ibang camera ngayon syempre gusto mo pare-pares yung kulay ng videos mo yung GoPro tapos yung mga shots galing sa ibang camera ngayon kung i-adjust ia mo yung GoPro videos mo medyo mahirap kasi naka-color grade na nga sya so kung balak nyo i-color grade yung GoPro shots nyo mas maganda kung gagamitan nyo ng flat. So, next naman, white balance. Auto lang ginagamit ko kasi maganda naman mag white balance yung GoPro. So, hinaya ko lang siya mag-adjust. Then, sa, sa ISO, 400 to 800 lang maximum. Kasi kapag above 800, ngayon, gusto mong i-adjust yung exposure mo sa edit, konting adjust mo lang, na-overexpose na siya. Pero, huwag kayong maglala kung sobrang dilim siya. Kunyari, ganito. Kahit madilim siya, pag in-adjust mo naman yung exposure, hindi siya ganun may overexpose tapos liliwanag pa yung video nyo. Kaya ginagamit ko lang for 400 to 800. Sa shutter naman, same lang din sa white balance. Maganda rin naman mag-adjust yung GoPro sa shutter. EV, ito yung parang contrast. Uh, mas... Depende kasi yun kung depende kung gaano kaliwanag yung kinukuhanan mo. Pero ako, madalas ang ginagamit ko 0 to minus 1.5. Kasi sa akin, mas mababa sa opinion ko, mas mababa, parang mas crispy yung image. Yung sharp naman, low lang ako madalas kasi sa edit na ako nag adjust ng sharpness. Sa FPS naman, frame rate per second, syempre the usual, 24 FPS lang ginagamit ko para mas natural yung galaw ng video. Pero kung balak nyong mag slow motion, syempre 120 FPS. Ang pinakamalaking disadvantage ng GoPro dahil maliit siya, so maliit din yung lens niya. So pag gagamitin nyo sa low light, konti lang yung liwanag na pumapasok dun sa lens. Kaya pag nagkuha kayo ng video either sa gabi or pag wala masyadong ilaw grainy yung video or malabo mas the best siyang gamitin sa mga maliluanag pag maaraw ganun ang pinaka advantage naman ng GoPro yung size niya sa sobrang liit niya pwede nyo siyang ilagay anywhere kaya dapat kapag kumukuha kayo ng video gumamit kayo ng iba't ibang angle Tsaka minsan, mas maganda panoorin yung hindi puro mukha lang. Minsan, likod naman, talampakan, tuhod. Take advantage nyo yung size niya. Dapat nilalagay nyo siya sa mga unusual na angle para mas interesting yung video. Kung magsushoot naman kayo underwater, make sure na meron kayong light red or like this orange na filter. Kasi kahit anong blue pa ng tubig, pag underwater, magiging green at green yung yung video nyo, parang ganito so kailangan nyo i-neutralize yung kulay 
Kaya pag nilagyan nyo siya ng orange, parang ganito. Pag green yung footage nyo, tapos nilagyan nyo ng filter, nga orange or light red, na nyo neutralize yung kulay. So, pag in-edit nyo, mas madali. Isa sa favorite ko sa GoPro, yung slow motion niya. Kasi the best siya sa pag-speed ramping. Kunyari, may gusto kayong i-emphasize ng moment, slow motion nyo lang. Mas gumaganda yung video. Huwag na huwag nyo din kalimutan na banlawan yung mga accessories nyo pag, pag tapos nyo gamitin sa dagat. Kasi okay. hindi, mga ngalawang yan. Lalo na yung tornilyo, kapag kinalawang na, ang hirap na tanggalin. At masasaan, hindi mo na siya magagamit later. So, huwag nyo kalimutan banlawan agad. Open case yung ginagamit ko. Kasi para hindi siya nagmo-moist. Tsaka pag gusto ko mag-capture ng sound, mas maganda yung tunog kasi hindi kulog. Pag nagtutubig naman yung lens nyo, parang ganito. Para maiwasan siya, dilaan nyo lang at hindi nakakapit yung tubig. True story. Pag gusto nyo naman mag video ng first person, pwede nyo itong gamitin itong part na to as mouthpiece. Parang ganito. Kasi kapag nakalagay sa ulo, parang masyadong mataas. Tapos kapag nakalagay naman sa dibdib, masyadong mababa. Kaya mas prefer ko ako mouthpiece kasi para mas natural yung first person view. And that's it. Sana may natutunan kayo ngayon. Maraming salamat sa pagnood. Enjoy your GoPro ngayon summer. Please subscribe and I will see you in the next video. Peace!